హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ స్కూప్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి లేదా దాన్ని మనం వేరబుల్ స్పీడ్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అని పిలుస్తాము సో దీని గురించి అండ్ దాని యొక్క వర్కింగ్ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో స్కూప్ కప్లింగ్ మనం బయటన ఒరిజినల్ పిక్చర్ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది సో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి మారిపోతూ ఉంటుంది జనరల్గా మనం స్కూప్ కప్లింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో ఇది కూడా సైడ్ వ్యూలో స్కూప్ కప్లింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం స్కూప్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం జనరల్గా మనం ఏదైనా ఒక మోటార్కి ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ కనెక్ట్ చేస్తాము ఓకే సో ఆ మోటార్ ఏదైతే ఉందో అది డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో మనం రన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం నవే డేస్లో మనం ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ కేవలం ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క హై టార్క్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడైతే ఉందో సో అక్కడ మనం ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అనేది మనం వాడుతూ ఉన్నాం కానీ ఈ స్కూప్ కప్లింగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మనం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఫిక్స్డ్ అయినప్పుడు అంటే అది కాన్స్టెంట్ మనం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఏదైతే ఉందో అది స్పీడ్ మనం చేంజ్ చేయలేం కానీ మన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్విప్మెంట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో మనకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో అది తిరగాలి అది రన్ అవ్వాలి సో అలాంటి కండిషన్లో మనం ఈ స్కూప్ కప్లింగ్ లేదా దాన్ని మనం వేరబుల్ స్పీడ్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ఈ నేమ్లోనే ఉంది సో ఒక ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ద్వారా దాని యొక్క స్పీడ్ని మనం వేరీ చేస్తాము ఓకే సో అది ఎప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ మోటారు ఫిక్స్డ్ స్పీడ్గా ఉన్నప్పుడు మనం అవుట్పుట్ ఎక్విప్మెంట్ని ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ద్వారా వేరబుల్ స్పీడ్తో రన్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం వేరబుల్ స్పీడ్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ లేదా స్కూప్ కప్లింగ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఒక స్కూప్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇది స్కూప్ అనమాట సో దీని మీదే ఆ స్క్యూ స్కూప్ ట్యూబ్ అంటారు దాన్ని సో దీని మీదే మొత్తం దీని యొక్క ఆపరేషన్ మొత్తం డిపెండ్ అయింది దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే జనరల్గా మనం మోటార్ ఉంటుంది ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ఉంటుంది అండ్ దానికి కనెక్టెడ్ అయి ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది లైక్ గేర్ బాక్స్ కానీ లేకపోతే కన్వేర్ కానీ ఏదైనా సరే ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మూడు మనం కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ స్కూప్ కప్లింగ్కి యాడ్ అయిన ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి అంటే సో ఇది స్కూప్ కప్లింగ్ దానికి కనెక్టెడ్ అయిన ఆయిల్ సర్క్యూట్ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ ఇదంతా కూడా ఓకే సో మనం బయటను చూసినట్లయితే దీంతో పాటు మనం ప్రీవియస్గా ఒక ఫోటో చూసాం కదా దానికి ఒక ఆయిల్ సర్క్యూట్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ మోటార్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ రెండు కూడా కామన్ సో మీరు చూసినట్లయితే ఇది మోటార్ ఇది కప్లింగ్ స్కూప్ కప్లింగ్ అండ్ ఇది ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నామో అది ఓకే సో ఇది మనం చూసినట్లయితే మోటార్ స్కూప్ కప్లింగ్ అండ్ దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎక్విప్మెంట్ సో దీనికి ఒక ఆయిల్ సర్క్యూట్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది మనం ప్రీవియస్గా చూసినట్టు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇందులో ఆ స్కూప్ కప్లింగ్లో చాలా పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మనం చూసుకున్న ఏంటి అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఈ టోటల్ ఆపరేషన్ ఈ వేరుబుల్ స్పీడ్ మొత్తం కూడా మనం చూసేది ఈ స్కూప్ ట్యూబ్ అంటారు దీన్ని ఇది చూసారు కదా స్కూప్ ట్యూబ్ ఈ స్కూప్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్ వేరీ చేస్తూ ఉంటాము సో వేరీ చేయడం వల్ల ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్లో ఉన్న ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క లెవెల్ మారుతూ ఉంటుంది సో దాని ద్వారా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అచీవ్ చేస్తాము సో దానికంటే ముందు ఒక్కొక్కటి పార్ట్స్ అనేవి చూద్దాం ఇది స్కూప్ ఆపరేటింగ్ లేవర్ ఇది అండ్ ఇది స్కూప్ కేసింగ్ 
end is the scoop tube end is the input shaft motor nunchi vachina connected ayina input shaft end is the output shaft ante manam edaithe equipment connect chestunnamo idi output shaft end is the breather so evaina hot gases evaina unte bite ki velipodaniki and coupling cover idi mottham kuda coupling cover back casing ikkada chusinatlaithe manaki idantha kuda fluid coupling okay kani dan bite antha kuda oka casing anedi ostundi danni manam back casing annam okay next idi input housing so ee mottaniki kuda mana oka housing anedi provide chestunnam okay and idi runner chusam kada idi runner danni manam పంపర్ని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం అండ్ ఇది ఇంపెలర్ అంటే ఈ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇన్పుట్ సైడ్ అది రన్నరు అండ్ ఇది ఇంపెలర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది సక్షన్ స్ట్రైనర్ ఇదంతా కూడా ఆయిల్ సంపు ఇది ఆయిల్ సంపు సో ఇక్కడ ఒక సక్షన్ స్ట్రైనర్ ఉంది అండ్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఆయిల్ సర్క్యులేషన్ పంప్ అనమాట ఓకే మనకి ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్లో కావాల్సిన ఆయిల్ని ఈ పంపు సప్లై చేస్తుంది ఓకే ఆయిల్ సర్క్యులేషన్ చేస్తుంది ఇందులో ఓకే సో ఇప్పుడు కప్లింగ్ యొక్క పార్ట్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు దాని యొక్క కనెక్టెడ్ ఆయిల్ సర్క్యూట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఆయిల్ సంపు సో సంపు అనుకున్నాం కదా ఇందాక సో ఇది ఆయిల్ ట్యాంక్ ఓకే దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ రెండు కూడా ఆయిల్ ఫిల్టర్స్ ఇది ఆయిల్ ఫిల్టర్స్ అండ్ ఇదంతా కూడా ఆయిల్ పంప్ సో ఇది ఆయిల్ పంప్ ఓకే సో ఈ ఆయిల్ పంప్తో మనం ఏం చేస్తామో ఆయిల్ని పంపింగ్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఆయిల్ పంపింగ్ చేస్తున్నామో అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ కొంచెం హీటప్గా ఉందో ఈ పంపింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా కొంచెం హీటప్ అవుతుందో అది మనం ఏం చేస్తాము ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో దాన్ని కూల్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక పైప్ ద్వారా ఈ డైరెక్ట్గా ఈ స్కూప్ కేసింగ్లోకి పంపిస్తాం చూసారు కదా సో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ తర్వాత స్కూప్ కేసింగ్కి వెళ్ళింది స్కూప్ కేసింగ్ నుంచి ఈ నాజుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇంపెలర్ ఏవైతే ఉందో దానిలోకి వెళ్ళి ఈ వర్కింగ్ సర్క్యూట్గా అది తయారవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక పంప్ అని చూసాం కదా ప్రీవియస్గా సేమ్ అదే ఈ పంప్ అనమాట ఓకే అంటే సపరేట్గా మనం ఒక సర్క్యూట్ అనేది మనం అరేంజ్ చేసుకున్నాము దానికోసం ఓకే సో జనరల్గా మనకి ఈ పంపు కంటిన్యూస్గా పంపింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ఈ స్కూప్ ఏదైతే ఉందో మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను సో కంటిన్యూస్గా మనకి ఈ ఆయిల్ అనేది ఇందులో ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఎంతవరకు ఇందులో ఉండాలి ఎంతవరకు సంపులోకి వెళ్ళాలి అనేది ఆ స్కూప్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో అది డిసైడ్ చేస్తుంది ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ స్కూప్ కప్లింగ్ అనేది మూడు కండిషన్లో అంటే మూడు స్పీడ్స్లో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాం సో ఫస్ట్ది నో డ్రైవ్ సెకండ్ది ఇంటర్మీడియట్ స్పీడ్ మూడోది ఫుల్ స్పీడ్ సో ఈ మూడు స్పీడ్ని మనం ఎలా అటెండ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ది మనం చూసుకున్నట్లయితే నో డ్రైవ్ జనరల్గా మనం ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్లో ఏం చేస్తాము సో ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము నార్మల్గా సో ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ అంటే మోటర్ దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాము అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ మనకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కనెక్ట్ చేస్తాము ఓకే సో ఇందులో ఇనిషియల్గా ఆయిల్ అనేది ఫిల్ చేస్తాము సో ఈ మోటార్ షాఫ్ట్ రోటేట్ అవుతూ ఉంటే ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్లో ఉన్న ఈ ఆయిల్ కూడా ఇలా రొటేట్ అవుతూ దీని యొక్క ఈ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క టార్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇనిషియల్గా కావాల్సిన ఈ టార్క్ని అందిస్తుంది అది జనరల్గా మనం ఫ్లూ చూసే ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ యొక్క వర్కింగ్ కానీ ఇక్కడేంటి మనం ఏం చేయాలి ఈ మోటార్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ సపోజ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కానీ త్రీ థౌజండ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మనకి ఈ స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అలా అయినప్పుడు ఈ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క స్పీడ్ని మనం వేరీ చేయాలి ఓకే సో ఎలా అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి నో డ్రైవ్ అంటే ఎక్విప్మెంట్ అనేది రన్ అవ్వకూడదు సో రన్ అవ్వకూడదు అనుకున్నప్పుడు 
ఇందులో ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో మనం ఆయిల్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఆయిల్ అనేది పంపిస్తున్నాం కదా సో ఆయిల్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసేయాలి ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఈ లీవర్ని ఆపరేట్ చేస్తే మనం ఇక్కడ ఈ స్కూప్ ట్యూబ్ ఉంది కదా సో ఇది లోపలికి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆయిల్ మొత్తాన్ని కూడా అది స్లోగా రిమూవ్ చేసి ఈ సంపుకు పంపించేస్తుంది ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ కప్లింగ్లో ఆయిల్ లేదో ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ తిరగడం మానేస్తుంది కదా సో ఎప్పుడైతే తిరగలేదో మనకి ఆ టార్క్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఐడియల్గా ఉంటుంది నో డ్రైవ్ అని పిలిచాం అందుకే ఓకే మరి సెకండ్ కండిషన్లో చూసినట్లయితే ఏంటి మనం ఆయిల్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ అంటే మిడిల్ స్టేజ్లో అంటే స్కూప్ని చిన్నది లిఫ్ట్ చేసాం బయటికి బై ఆపరేటింగ్ ఈ స్కూప్ లేవర్ ద్వారా సో ఎప్పుడైతే మనం అవుట్ వర్డ్ దీన్ని ఇలా పంపించామో ఈ ఆయిల్ లెవెల్ అనేది అలా మెయింటైన్ అవుతూ మనకి ఇంటర్మీడియట్ స్పీడ్లో తిరిగేలా చేస్తుంది ఓకే సో ఇంటర్మీడియట్ స్పీడ్లో తిరిగేలా చేసి ఇందులో వచ్చే ఆయిల్ ఇందాక మనం చూసాం కదా సో ఆ కేసింగ్లోకి ఆయిల్ అనేది ఎలా వస్తూ ఆ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో ఆయిల్ అనేది ఉండి మనకి ఈ అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో వచ్చేలా చేస్తుంది ఈ మోటార్ మాత్రం సేమ్ స్పీడ్లోనే తిరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ మాత్రం అవుట్పుట్ మాత్రం మీడియం స్పీడ్లో తిరుగుతుంది ఎక్విప్మెంట్ సో దాన్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ స్పీడ్ అన్నాం అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫుల్ స్పీడ్ కావాలి మనకి సో అప్పుడు ఏంటి ఈ స్కూప్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్గా బ్యాక్ తీసుకున్నాం సో ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్లో మనకి ఫుల్ ఆయిల్ని మనం ఎలా చేసాము సో ఎప్పుడైతే ఫుల్ ఆయిల్ ఎలా చేసామో అక్కడ ఫుల్ స్పీడ్ అనేది మనం అటెండ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఏదైతే మోటార్ నుంచి వచ్చిందో స్పీడ్ సో ఆ స్పీడ్ని మనం ఈ ఎక్విప్మెంట్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అది కూడా ఏంటి హై టార్క్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు విత్ మినిమం స్లిప్ ద్వారా సో ఫుల్ స్పీడ్లో హై టార్క్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ మోటార్తో అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ని మనం తిరగకుండా చేసాము అండ్ సేమ్ మోటార్ స్పీడ్తో ఇన్పుట్తో అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ని ఇంటర్మీడియట్ స్పీడ్లో రన్ అయ్యేలా చేసాము సేమ్ మోటార్తో మనం అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ని ఫుల్ స్పీడ్లో తిరిగేలా చేస్తాము సో ఏంటి మనం అందుకే వేరుబుల్ స్పీడ్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అని పిలిచాము దీన్ని దాన్ని మనం స్కూప్ కప్లింగ్ అని పిలుస్తున్నాము ఓకే సో అది దాని యొక్క వర్కింగ్ స్కూప్ కప్లింగ్ యొక్క వర్కింగ్ దీనికి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో అవేంటి వెరీ లో వైబ్రేషన్ అండ్ నాయిస్ లెవెల్స్ దీనికి వైబ్రేషన్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా తక్కువ అండ్ నాయిస్ లెవెల్స్ కూడా చాలా తక్కువ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ వర్కింగ్ మొత్తం కూడా ఈ స్కూప్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద కదా దాని యొక్క పొజిషన్ అదన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఆ స్పీడ్ కంట్రోల్ని ఈ స్కూప్ ట్యూబ్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఈజీ ఆపరేషన్ ఆఫ్ స్కూప్ ట్యూబ్ ఇన్ ఆటో ఆర్ మాన్యువల్ మోడ్ సో ఇది మాన్యువల్ మోడ్లో అయినా సరే ఆటో మే మోడ్లో అయినా సరే మనకి ఈజీగా దాన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు లెబరెన్ సీల్స్ ఆన్ షాఫ్ట్ ఎన్స్యూర్ నో లీకేజ్ ఫ్రమ్ ది షాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ సో ఇక్కడ మనకి అటు ఇటు కూడా షాఫ్ట్ హ్యాండ్స్లో లెబరెన్ సీల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అదేంటి అంటే ఆ ఆయిల్ని బయటికి రాకుండా చూస్తుంది స్మూత్ కంట్రోల్డ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ హెవీ మాసెస్ ఫ్రమ్ స్టేషనరీ టు రన్నింగ్ కండిషన్ విచ్ ఇంప్రూవ్స్ ది సర్వీస్ లైఫ్ ఆఫ్ ది మోటార్ సో జనరల్గా మనం హెవీ ఎక్విప్మెంట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకేంటి అంటే ఎక్కువ లోడ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో అలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ స్టేషనరీ నుంచి రన్నింగ్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు సడన్గా ఆ మోటార్ మీద లోడ్ అనేది పెరుగుతుంది సో అలా మోటార్ మీద ఆ ఇంపాక్ట్ రాకుండా ఈ కప్లింగ్ దాని యొక్క మొత్తాన్ని కూడా తీసుకుంటుంది ఆ ఇంపాక్ట్ మొత్తాన్ని సో అందువల్ల మోటార్ లైఫ్ అనేది పెరుగుతుంది హై కంట్రోల్ యాక్యురసీ అండ్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్ టైం సో ఇక్కడ ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ యొక్క యాక్యురసీ అనేది చాలా ఎక్కువ అంటే కంట్రోలింగ్లో ఓకే అండ్ రియాక్షన్ కూడా అంటే మనం మీడియం నుంచి హైయర్ స్పీడ్కి వెళ్ళాలి అన్నా చాలా వితిన్ నో టైం మనం వెళ్ళొచ్చు సో అప్లికేషన్స్కి వచ్చేసరికి మనకి చాలా ఎక్విప్మెంట్లో ఉన్నాయి అందులో కొన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్లో బెల్ట్ కన్వేయర్స్ అండ్ క్రాసెస్ 
థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో బెల్ట్ కన్వేయర్స్ అండ్ క్రాసర్స్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఫ్యాన్స్ పంప్స్ మిక్సర్స్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్లో కంప్రెసర్స్ పంప్స్ అండ్ మెటలర్జికల్ ఇండస్ట్రీస్లో బ్లోవర్స్ పంప్స్ ఇలా కొన్ని మాత్రమే ఇవి ఇంకా చాలా చాలా ఈ ఎక్విప్మెంట్లు అయితే మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే ఓన్లీ మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దీని యొక్క సైజ్ చాలా ఎక్కువ అండ్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఎందుకు అంటే దీంతో పాటు ఆయిల్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది సో దాని యొక్క మెయింటెనెన్స్ కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాకపోతే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనం మోటార్ స్పీడ్ని వేరీ చేయలేనప్పుడు మార్చేయలేని మార్చలేనప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంచినప్పుడు సో ఈ కప్లింగ్ అనేది మనకి చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ మనం రన్ చేస్తున్నామో దాన్ని డిఫరెంట్ స్పీడ్లో రన్ చేయడానికి సో ఇది స్కూప్ కప్లింగ్ లేదా వేరుబుల్ స్పీడ్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ గురించి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ఏదైనా మీకు టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో దాని ద్వారా మీరు ఆ వీడియో పొందుతారు అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము అండ్ దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అని మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు మన ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు వితౌట్ యాడ్స్ మీరు ఆ వీడియోస్ అనేవి చూడవచ్చు సో మన ఛానల్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్